Եկեկան կեղծ լինենք, երեկ մեր խորդարանը այդպես էլ դրական լուծում չտվեց Հուսաստանցի զինձաղայող Վալերի պերմյակովին Հայաստանին պոխանցելու վերաբերալ հայտարության նախագծին, այդ հարցը նույնիսկ լիագումար նիստերի � ընդիմության նախաձերնությունները, իսկ սա հենց ընդիմադիր պատգամավորներից մեկի նախաձերնություններ, խորդայանում չեն անցնում։ Իշխանական ուժը դրանց շատ մեծ կասկացանքով է վերաբերում։ Չգիտես ինչու համոզված � Ելի մեծամասնությունը չի ընդունի մտացելով, եթե այս ընդիմադիրները մեր մասին լավ բան են ուզում ասել, ուրեմ են այն տեղ հաստատ ինչ-որ վատ բանկա։ Ու նաև այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ ընդի� պարբերաբար գնում եք ազատության հրապարակում ժողորդի արջև մեր իշխանություններիս մասին վատ-վատ բաներ եք ասում, մենք դրադեմ ոչ ինչ չենք կարող անել, բայց պոխարենը այստեղ խորդահանում ձեր բոլոր նախագծերը թե ինչու որակարգ չմտավ Հուսաստանցի զինվորականի հետ կապված հայտահարության նախագիցը հաստատ հիշում եք, բոլոր ընդիմադիրները կոնք վերկեցին, բայց իշխող կուսակցունը պարզապես չմասնակցեց ու նախագիցը � Մինչև հիմա անհայդ դրդապատճառներով գյումրյում սպանեց մի ողջ ընտանիքի բոլոր անդհամներին։ Հետո եվս մի արտարոց դեպք պատահեց։ Ուզում էր անցներ հայ թուրկական սահմանը, Հուսաստանցի սահմանապահները Աննախադեպ բան է, մեր երկրի սահմանը հատել փորձող անձին, բնականաբար պիտի հանձնեին մեր իշխանություններին։ Համենային դեպս ես ուրիշ նման նախադեպ չեմ հիշում։ Հիմա կատարվում է երորդ աննախադեպ բանը։ Հենց որերս տուժացների պաստաբաններից մեկը իրավացիորեն նշեց, որ հայկական և ռուսական կողմերը պաստորեն առանձին գործեր են հետաքննում։ Չեմ կաղող պնդել, թե ծայրից ծայր ուսումնասիրել եմ համաշխարային պրակտիկան, համենային դեպս երբեք չեմ լսել, որ մի և նույն անձի նկատմամբ, որը ինչ-որ առարք է գործել մի երկրի տարացքում, երկու տարբեր գործեր հետաքննեն համակողմանիության, առնչության։ Բայց համաձայն եք, այս արտարոց աննախադե բաները, որոնք կատարվեցին և շայունակում են կատարվել, հարուցում են Հայաստանյան հանրության արդարացի անհանգստությունը։ Ու եթե հասարակու� Այսինքն երեկվա նախագծի մերժման իրական պատճարը որն է։ Մի գուծ է Հուսաստանի հետ հարաբերությունները չպճացնելը։ Եկներ եք այդ ողպերկական դեպքից մի քանի որ հետո շատ լավ հիշում եք գյումրյում բողոքի ծույցեր � Հայ դա իրոք լրջոր են կվնասեր հայ ռուսական հարաբերություններին։ Ու ժողորդին հանգստացին, հոգևորականը և ոչ իշխանական ուժը ներկայասնող պատգամավորը։ 
Բայթե իշխող ուժը ներկայացնող մեր խորհրդանականները այժմ մտահոգված են հայ ռուսական հարաբերությունների վաթթարացմամ։ Ինչու այն ժամանակ չգնացին, չկանգնեցին ժողովրդի կողքին, չհանգստացրին նրան։ Չէ որ եթե մտահոգված ես հարաբերությունների ճակատագրով, պիտի լինես հենց այնտեղ, այն կոնկրետ վայրում, որտեղ այդ հարաբերությունների ճակատագիրը վտանգված է։ Երեք խորհրդանում մի հիմնավորում էլ հնչեց, իմաստը մոտավորապես այսպիսին էր։ Ինչու պիտի խորհրդարան այս հարցը հարցին անդրադառնա։ Դա գործադիրի գործն է։ Հարց է առաջանում։ Բա խորհրդարանը չպիտի արտահայտի հանրության մտահոգությունը։ Մի շատ կոնկրետ օրինակ բերեմ։ Հարավային կորեայում էլ ամերիկյան ռազմակայան կա եւ 2002 թվականին այդ ռազմակայանի երկու զինծառայողներ ռազմական մեքենայով վրա երթի ընդհարկեցին տեղացի երկու աղջկա, որոնք մահացան։ Ամերիկյան դատարան ի վերջո արթարացրեց ամերիկացի զինծառայողներին, որոշելով որ դիտավորություն չկար նրանց գործողություններում։ Սա բողոքի հսկայական ալիք բարձացրեց հարավային կորեայում, մարդիկ ասում էին, դե պարզ է, ամերիկյան դատարանը պետք է արթարացնի ամերիկացիներին։ Եվ հանրությունը իշխանությունների հետ միասին պահանջեց նման դեպքերում կասկածյալներին հանձնել տեղական իշխանություններին եւ դրանից հետո ամերիկյան ռազմակայանի զինծառայողներին, որոնք հանցանք են գործել հարավային կորեայի տարածքում, դատում եւ պատժում են հենց այդ երկրի դատարանները երեք ամերիկացի որոնք դատապարտվել են բռնաբարության համար հենց հիմա նստած են հարավային կորեայի բանտերում եւ սա եղավ հենց այն բանի արցունքում որ հարավային կորեայի թե հասարակությունը թե իշխանությունները միասնական պահանջ դրեցին ամերիկացիների արջև հիմա Եթե Հայաստանի հասարակությունը պահանջում է, իսկ խորհրդարանը, որը ընտրված է այդ հասարակության կողմից, գերադասում է լրել ու չի արտահայտում ընտրողների տրամադրություններն ու մտահոգությունները, կներեք, տրամաբանական հարց է առաջանում։ Բա ում է ծառայում այդ խորհրդարանը։ Անհասկանալի է։ Հոդեմ չեք։